。哎，大家好，我是莫测奶爸。这个今天呢是二零二三年的最后一天了。哎呀，这一年呢过的是我人生啊这个变化起伏最大的一年了。二零二三年的年末呀，我这个。走出了自己的舒适圈啊，辞职，然后呢，干起了自己的小生意，自己创业了。之前呢，这个我发了一个视频呢，就说我这个辞职啊，自己创业做家政清洁，然后呢，好多人非常的不理解啊，这个我呢特别的理解大家的不理解，因为啊，我这个身边的亲人呢、啊、朋友啊，好多啊也是和大家一样的想法。就连我的这个亲爹亲妈呀，都感觉啊，我这个做出这个决定啊，就是很荒唐啊。一开始，因为很多人嘛，这个就像我爸爸妈呢，这个老年人的思想呢，总感觉呢，我之前的工作呀，就是非常稳定啊，像这个铁饭碗似的。其实，在澳洲啊，根本就没有铁饭碗这一说啊。但是呢，感觉我做了十六年的工作呢，这个工资待遇也不错，然后呢，职位也不错。感觉呢，这个表面上啊，还感觉挺光鲜亮丽的啊。然后呢，挣的钱呢也挺多的，够养家糊口。所以啊，就特别不理解啊，我在四十多岁的年纪啊，然后辞掉这么好的工作呢，去做这个家政清洁啊，自己去创业。其实我非常理解啊，因为这个怎么说呢，呃，四十多岁的年纪了，在澳洲呢，这个也不是说特别卷啊。然后这个自己挣点钱呢，够花就行了，没有什么后顾之忧。因为在澳洲，这个福利待遇也是非常的好啊，就是说孩子上学呢也不需要花什么钱。虽然说我们家这个孩子呢上的是这个教会学校啊，要每年花一些钱，但是呢这个不多啊。然后呢，孩子上的课外辅导班啊、兴趣班呢，花的钱呢也不是很多。然后最主要现在就是一个家里啊，就是去年嘛买了一个这个大房子啊，这个房贷呢稍微有点压力。但是呢，这个我这个在超市做店长那个工资啊，就是足可以养活这个一家四口了。而且还最重要的一点呢，就是说这个不用有后顾之忧啊，就是说我们这个挣钱呢、攒钱呢，因为好多人就觉得这个你得攒点钱呢，留点后手啊。比如说你生病了看病啊，这个在澳洲呢也是啊，都不需要有顾虑的，因为澳洲这个免费医保啊，这个体制呢很健全，所以说看病呢也不需要钱。像我之前的视频，带我儿子去看这个，就是骨折的这个手指呢，也是啊，一分钱都不用花。所以就好多人更加有疑问了，为什么我有这么稳定的工作呢？不错的年薪呢？为什么要去辞职，然后去自己去干活做这个家政清洁？其实啊，上一个视频呢，之前呢也说过啊，就是因为呢，我呢就是说，感觉做的是特别的厌倦了。好多朋友说，是不是你被开除了？还真不是。这个前两天呢，我们这个公司呢举行这个就是圣诞的聚会呢，还这个邀请我去了啊，这个拍了视频。但是最近一段时间呢，因为这个生意刚开始，特别的忙，所以说没有剪视频啊。这个等着这两天呢有时间了，把那个视频剪出来啊，大家可以看一下。这个但是呢，我呀主要辞职的原因呢，就是说我做的呀是越来越不开心了。嗯、呃，反正是我们从公司整个公司从这个 CEO 啊。然后到下面的这些所有的领导啊，全都换了一个遍儿。然后呢，反正就是说，感觉呀、啊，这么多年呢，也是啊，就是说慢慢积累、积累、积累的这个感觉，就是做的越来越厌烦啊，越来越腻歪。再加上呢，我今年这个休假的时间也是特别长啊。然后这个在这个休假期间呢，也是啊，就是说思考了很多。呃，最后呢，决定呢去做这个自己啊，去自主创业了啊，自己去做一个这个家政清洁的这个生意。其实做这个决定呢。这个其实啊，在有这个想法呀、啊，到这个决定这个实施啊，这个也是啊，也就是说不足两个月的时间，看似呢很冲动啊，但是呢也是经过深思熟虑了。所以说今天呢，是我正正好好啊做了这个，就是最后一天啊，这个月的最后一天，也是整整呢这一个月。然后呢，之前呢，我跟这个我媳妇两个人呢也核算了一下，我们这个月一共收入啊是多少。然后呢，算了一下呢，是比我之前呢做这个超市店长的时候呢，收收入呢要多了大约有三分之一左右。而且我相信呢，这个做自己做生意呢，自己只要是妥善的去经营、去管理，妥善的去跟客户呢去交流啊，这个我觉得怎么说呀，自己做一个生意啊，要比你自己去打工呢，在这个超市，虽然说我做到最高的这个店长了呢。这个薪水呢要高很多，还是要高很多的啊。但是唯一有一点呢，就是呢，现在呢，就是我休息的时间少了。
整个这个十二月份呢，不像我之前呢，一周呢就上五天班，然后这个一个月呢就是上二十天班。这个月呢，整个我可能就休了四天啊，基本上每周呢都要上六天，有的时候呢上七天。也就是在刚开始这个第一周和第二周的时候呢，我有的休了。两天啊，这一周，但是呢，有这么两周呢，基本上我是七天啊，全开的啊。而且呢，我做这个生意呢，就是没有说那种精神上的很大的压力啊。就像之前我在这个超市做店长啊，基本上啊，每天的这个我的手机啊是二十四小时的开机，因为超市嘛，这个你是主要负责人。啊，有什么情况呢？你都要随时能联系到你。就像有的时候呢，我这大半夜呀、啊，睡到十二点或者凌晨呢，这个超市呢就会有这个保安公司呢会打电话给你说，你们这个店里的这个冰箱啊、冰柜啊，这个温度升高，警报响了，或者说任何什么什么样的原因啊，就是说五花八门的原因，你都要就是说起来就赶紧去这个超市里去看一下到底是什么状况。所以说，像之前那个工作呢，我是做了十六年啊，所以说可想而知啊，这个精神上的这个压力啊也是比较大的啊，尤其是最近这么一年。所以说现在我做这个工作呢，就是非常的感觉就是非常的轻松了啊，因为这个没有任何的精神压力啊，这个就是说你自己的生意，如果你遇到好的客户呢，你是非常开心；遇到不好的客户呢，你想做就做啊，不想做就拉倒啊，就是这么简单。所以说，总体来说，这个第一个月呢，我还是非常开心的啊。不管是就是说精神状态啊，就感觉每天干活呢都是非常开心的感觉呢。就是说，你去干了一个活，你接了一个活，你接了一个客户，然后呢，这个就是说你做完了之后呢，客户第一给你认可啊，觉得你这个做得非常好。然后呢，第二点呢，就是说你做完了直接就拿钱啊。多数啊，就是说百分之九十九的客户呢，都是做完了直接把钱就给你了。所以说就感。感觉每天呢，这个干这个活呢，这个动力非常足啊，就是说感觉直接是一手交钱一手交货的感觉。第二呢，就是说每天呢，我这个上班的时长啊，没有以前长了啊。虽然说那个上班的天数呢，可能比以前多啊，但是呢，感觉就是每天啊，就是非常轻松啊，就是说出去了这一天过的时间，感觉就特别的快。还有一点就是，现在这个孩子放假嘛，我父母在我家嘛，然后这个在家孩子在家就有人看了，然后呢，我媳妇呢就会帮我去做一些。但是长期来说呢，我感觉这个就是生意啊，还是比较好的啊，还是比较好的。然后呢，这个也是非常忙的，所以说呢，我打算呢，就是说，就是招员工嘛。一直我上次的视频就说在招员工呢，一直呢就是没有找到特别合适的，所以我想呢，就是说，在这个我父母也马上这个过年的时候呢，就过春节的时候呢就要回国了，然后呢，这个。呃，孩子呢也上学了，所以说我媳妇呢不可能说的跟我一起每天去这个干这个活然后呢我就想呢，这个找一个呀，就是说跟我一起呀、啊、干活的人啊，找几个员工啊，找个一到两个员工。啊，最好呢，家里是在北区啊，因为在东南区呢就特别的远了，因为我所有的这些客户啊都在北区，所以说在北区的啊，有希望呢，就是说做这个工作的啊，最好是有经验的啊，之前有这个清洁经验的，那就最好了。然后呢，可以联系我呢，我们一起呢，就是说，比如说你离我家啊不是很远，我可以每天开车去接你，你坐我的车，然后我们一起呢，这个每天一起上班呢，然后晚上下班的时候呢，我可以给你送回家。因为现在这是我的第一个月啊，已经非常忙了。嗯，我不知道这个第二个月、第三个月、第四个月啊，这个是我感觉啊，会越来越忙，越来越忙。然后呢，这个好多啊，就是说我这个就客户太多了呢，我自己呢肯定是做不过来的。所以说，如果啊，就是有这个符合条件的啊，岁数不要太大啊，在五十岁上下啊都可以。这个二十几岁啊，三十几岁、四十几岁啊，但是别超过五十多岁了啊。如果这个岁数太大呢，这个就是这个工作呢要求啊，不是说要求有多大的体力啊，不像说在工地上干活要求你是非常的有力量啊，然后体力的要求非常高啊。这个工作呢，虽然说体力要求不高呢，但是呢也是要求有一定的体力的啊。哎呀，总而言之啊，言而总之啊，我感觉呢，我做这个决定做的还是挺正确的啊。这个到目前为止。呢，没有后悔，稍微有一点后悔的呢，就是感觉啊，我应该早一点进入这个行业啊，就是在我今年年初啊做那个超市做的不开心的时候啊，就应该赶紧辞职啊，赶紧自己就是说出来创业。
二零二三年呢，反正对我来说呀，是一言难尽呢。但是呢，很快呀，也就要过去了。希望呢，我的这个二零二四年呢，苦尽甘来，一切顺利。反正什么事儿都想开、看开呀，不为难自己。总而言之呢，这个余生很短呢，请努力活成啊我喜欢的样子啊。余生做一个幸福的人，不辜负自己，不辜负生活。我们一起加油！好了，这一期的视频奶爸就给大家拍到这了啊。我是莫测奶爸，咱们明天见，拜拜。